Hello everyone, this is Eva. Welcome to my channel. 今天我要来跟大家介绍一下我的新玩具。这是在我前几天在脸书的社群里面呢，我看到有小伙伴分享他的手账创意作品。那在照片的一角里面呢，我发现了有很奇怪的东西。然后询问了之后呢，对方告诉我。这个就是墨韵堂的会墨，哈，然后我立刻上网去搜索了一下，果然是一个很特别的东西，我以前怎么都没有注意到呢？于是呢，立刻就嗯，在网上订购，很快的就收到了。那在同时呢，嗯，我也注意到有另外一个商品，哈，就是在图片中下面的这一个会墨名。呃，据我了解，它是在两千年七月的时候新出的商品哈。惠墨是先前的，那惠墨名是新的。那我们就一起来看看我的新玩具吧。好，我们先来看一下惠墨哦，那真的是全新未开封。OK， 它上面还有一个塑胶膜，大家可以看到它几乎都是黑乎乎的哦，不知道是怎么回事。然后上面它有的颜色。哦，它是有赤、黄、绿、青、紫跟茶啊、哦，这个六个颜色。嗯，那我们来看一下背面。OK， 这个是日本的墨韵堂。OK， 它叫做 Shadow Black， Made in Japan。OK， 那日币应该是一千两百块吧，我猜测。OK， 那我在网上购买的价格是台币四百块，不含运费啊、哦。那同样的这个会墨名也是一样的，来我给大家看一下。OK， 会墨名它是应该是颜色比较明亮的哈，一样是有六个色系。OK， 打开以后一样是这样子黑不隆咚的，不过颜色看起来好像有比较明显一些。好看一下背面。OK， 啊，一样是。墨韵堂啊，日本制的，同样是一千两百块。然后 Shadow Black May， OK， 很有趣的东西。那我就来，呃，拆开给大家看一下。那不过在，呃，在拆开之前呢，跟大家分享一下我的购物收据啊。这是台湾的统一发票， OK。那这边是汇丰堂，好，大家可以上网自己去搜索。这个是日本墨韵堂颜彩六色，哈，那价格是台币四百块钱一个。那我因为只买了这两个东西，所以就加了一下运费。好，给大家参考哦。这个是它的价格，在网上可以搜索，虾皮上面也有。OK， 好，我来把它拆开，轻轻的划一下。好，这边它其实跟无竹的颜彩很像哈、哦，是这样子一格一格的。然后这个可以拿起来，看起来真的是很黑，对不对？然后背面的话，它是有贴的赤漆这样子。好，会莫名也是一样的啊、哦。好，那这个就大概是它。这样子整体的一个状态，我就来试试它的颜色。
他们的色卡已经做好了。不过我要声明，我真的不是一个水彩画家，哈，我只是拿他们当玩具而已。所以在应用上面呢，大家可以看到我，呃，这色卡上面做的比较斑驳哈，我没有办法很好的发挥它们的功效。不过呢，就单纯从颜色上面来看的话，我是很喜欢的。啊，那上面这一排就是绘墨，呃、啊，绘墨这边的话，它的颜色明度是比较低一点哈，就带一点灰色系的感觉，啊，是气质比较沉稳。那底下的这个灰墨明哦，就是很亮哦。那粉红色的这一块哦，它就很樱花色。那这个赤色系的话，它有点橘红的感觉哦，也是很漂亮的。OK， 这两组颜两两组颜色呢，我都非常的喜欢。应该是接下来会在我的缠绕画里面会拿它们来做我的着色工具。那接下来我要直接用樱花的 Jelly Roll 白色高光笔呢，在这两张色卡上面画一点缠绕图样，来看看它们的缠绕效果如何